നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം അതുപോലെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിനൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അരി വേണം ഞാനിവിടെ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലി ദോശയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരിയാണ് ഒന്നര കപ്പോളം അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ റേഷൻ അരി വെച്ചിട്ടും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലി ദോശയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ അരി മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ അരി ഞാൻ രാത്രി തന്നെ കുതിരാൻ വെച്ചതാണ് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രാത്രി കുതിരാൻ വയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴമാണ് അപ്പോൾ ഏത് തരം പഴം വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ റോബോസ്റ്റ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറുപഴവും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളയാറായ പഴമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് റോബസ്റ്റ പഴവും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ചെറുപഴവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ചെറുപഴത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണം വരെ എടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും കൂടി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പഴം കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങയും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കരയും കൂടി ചേർക്കാം ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പഴത്തിനും മധുരം ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം ഇത്രയും കൂടി വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയുടെ മാവിലേക്ക് ഇതും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മാവ് ഒരുപാട് കട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ ദോശ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കിയെടുത്താൽ മതി എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസായി പോയത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചോറ് ചോറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോറും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഒരു അരക്കപ്പോളം ചോറ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവലുണ്ടെങ്കിൽ അവൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം അരക്കപ്പോളം അവലും കൂടി ചേർക്കാം അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഓപ്ഷണലാണ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും അതും കൂടി ചേർത്താൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പക്കാരും അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊട്ടും തന്നെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ മാവ് അരച്ച് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു തവി മാവ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വലുതാ വലിയ ദോശ പോലെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ്
ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറുത്ത പഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളയാതെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ദോശ പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ നേരം നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ്നസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം പോരാൻ തോന്നിയാൽ ആദ്യം തന്നെ മാവ് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മധുരം ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മധുരമാണ് ഈ ഒരു ദോശയ്ക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മധുരം വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അതായിട്ടാണ് കാണുന